വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർക്കെതിരെ സി പി എം സുകുമാരൻ നായർ തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധ നിലപാടാണെന്ന് പാർട്ടി കത്തിൽ വിമർശനം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കും വിമർശനമുണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഏകീകരണം ഉണ്ടാക്കി ഇടതുവിരുദ്ധത ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് വിമർശനം എസ് എൻ ഡി പി സി പി എമ്മിനെതിരെ പരസ്യ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും പാർട്ടി കത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു വി വി അരുൺ ചേരുന്നു അരുൺ എന്താണ് ഈ കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ എസ് എസിനെതിരായ വിമർശനം എത്തരത്തിലാണ് ധന്യ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗീകരിച്ച് പാർട്ടി കീഴിടങ്ങളിലേക്ക് ചർച്ചയ്ക്ക് നൽകിയ പാർട്ടി കത്തിലാണ് എൻ എസ് എതിരെയുള്ള രൂക്ഷ വിമർശനം വ്യക്തമാക്കുന്നത് എൻ എസ് എതിരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എസ് എസിന്റെ മൊത്തത്തിലല്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർക്കെതിരെയാണ് കടുത്ത വിമർശനം ഈ പാർട്ടി കത്തിൽ ഉള്ളത് സുകുമാരൻ നായർക്ക് ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധ നിലപാട് തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധ നിലപാടാണ് സുകുമാരൻ നായർക്കെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു ഈ സുകുമാരൻ നായർ നിലപാടിനൊപ്പം സമുദായത്തിലെ അണികളെ സമുദായത്തെ അണിനിരത്താൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല വിഷയം വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള യു ഡി എഫ് നിലപാടിനൊപ്പം എൻ എസ് എസ് നിന്നു എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരുമായി ഒരുതരം നിസ്സഹകരണ മനോഭാവമാണ് എൻ എസ് എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് എൻ എസ് എന്റെ വിമർശങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുമ്പോഴും ഏറ്റുമുട്ടൽ ഒഴിവാക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അന്ന് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ച നിലപാട് പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നായർ സമുദായത്തിലെ പുരോഗമനവാദികൾ പാർട്ടിക്കൊപ്പം നിന്നും സി പി എമ്മിനൊപ്പം നിന്നു എന്നും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുകുമാരൻ നായരുടെ നിലപാടിനൊപ്പം സമുദായം മുഴുവൻ പോകാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധ വേണമെന്നാണ് ഈ പാർട്ടി കത്തിലൂടെ അണികളോട് സി പി എം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതേസമയം എസ് എൻ ഡി പി കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് സി പി എമ്മിന് വിരുദ്ധമായ നിലപാട് പരസ്യമായി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ സി പി എം വ്യക്തമാക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തർക്കങ്ങളിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി പുതിയ നേതൃത്വം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൽ അവസാന വാക്ക് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരനാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള ഫോർമുല കയ്യിലുണ്ടെന്നും കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു എന്തിനും ലക്ഷ്മണ രേഖയുണ്ടെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും സംസാരിച്ചില്ല കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ സമ്മേളന വേദിയായി കണ്ണൂർ ഡി സി സി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് കോൺഗ്രസിലെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള ഫോർമുല കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കെ സുധാകരൻ തനിക്ക് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു അതൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാറ്റിനും ഫോർമുലയുണ്ട് അനുനയം നടക്കും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും തർക്കം വേണ്ട ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ പറയുന്ന കാര്യം നടന്നിരിക്കും സെമി കേഡർ പാർട്ടിയായി കോൺഗ്രസിനെ മാറ്റാൻ സുധാകരനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒരു സെമി കേഡർ പാർട്ടിയായി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനെ മാറ്റാൻ പ്രിയങ്കരനായ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഈ ശ്രമം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ കോൺഗ്രസുകാർ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയവുമില്ല എതിർ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസ് അവസരം കൊടുക്കുമെന്നും പക്ഷേ എല്ലാറ്റിനും ലക്ഷ്മണ രേഖ വേണമെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ദൗർബല്യങ്ങളെ മാറ്റി ഒറ്റക്കെട്ടായി നയിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള തീർച്ചയായിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കോൺഗ്രസിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച മറ്റു നേതാക്കളും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന് പിന്തുണ അറിയിച്ചു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും അസാന്നിധ്യം ചർച്ചാ വിഷയമായപ്പോൾ ഇരുവരും ഓൺലൈനായി പങ്കെടുത്തെന്ന് പാർട്ടി ജില്ലാ നേതൃത്വം അറിയിച്ചു എന്നാൽ ഇരുവരും ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചില്ല സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞതെന്നും അഴീക്കൽ അപകടത്തെ തുടർന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നുവെന്നുമാണ് ഡി സി സിയുടെ വിശദീകരണം ക്യാമറാമാൻ സുമേഷ് മോറാഴയ്ക്കൊപ്പം മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ ഡി സി സി അധ്യക്ഷ നിയമനം നടത്തിയത് കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് ശേഷമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കളാണ് എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കും പരാതി ഉന്നയിച്ച നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം പുനഃസംഘടനയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കുമെന്നും താരിഖ് അൻവർ anything uh, they
കോൺഗ്രസിലെ തമ്മിൽ തല്ലി തീർക്കാൻ നേതൃത്വം പാടുപെടുമ്പോഴാണ് യുവജന സംഘടനയിലെ ചേരിപ്പോര് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ മകൻ അർജുന്റെ നിയമനം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ വാദം ശരിയല്ലെന്ന് ഭൂരിപക്ഷം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പറയുന്നു ഗ്രൂപ്പ് വ്യത്യാസമില്ലാതെയാണ് ഷാഫിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിലും കെ സി വേണുഗോപാൽ കൈകടത്തുന്നുവെന്നാണ് എ ഐ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളുടെ പരാതി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നൽകാനാണ് ഇവരുടെ നീക്കം ഇതിനിടെ വിശദീകരണവുമായി ഷാഫിയും രംഗത്തെത്തി ആ പ്രഖ്യാപനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടനെ ആദ്യമായി ദേശീയ കമ്മിറ്റിയെ ബന്ധപ്പെടുന്നതും ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയല്ലെന്നും ആ നിയമനങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഞാനാണ് എന്നാൽ തന്റെ നിയമനത്തിന് പിന്നിൽ പിതാവിന്റെ ഇടപെടലില്ലെന്നാണ് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ മകൻ അർജുന്റെ പ്രതികരണം സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി അറിഞ്ഞോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അത് നാഷണൽ കമ്മിറ്റിയും സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷന്റെ ഭാഗമാണ് എനിക്കിങ്ങനെ വന്നു അത് എന്തോ കുറെ ചർച്ചയായി അപ്പത്തേക്ക് അതൊരു തൽക്കാലത്തേക്ക് ഓൺ ഹോൾഡ് എന്നാണ് എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് തീരുമാനം ഉണ്ടാവുന്ന ഉടൻ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക വിവാദങ്ങളിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതികരിക്കട്ടെ എന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു മകന്റെ കാര്യമായതിനാൽ മറ്റു പ്രതികരണങ്ങൾക്കില്ല അപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യവും പറയുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മകനെ കൂടി ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഞാൻ പറയാൻ ഒട്ടും ശരിയല്ല ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും വിവാദമായതോടെ വക്താക്കളുടെ നിയമന ലിസ്റ്റ് തന്നെ ദേശീയ നേതൃത്വം റദ്ദാക്കി കെ സി വേണുഗോപാലിനെതിരെയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിലും പ്രതിഷേധം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കള്ളപ്പണ ആരോപണത്തിൽ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ നാളെയും മകൻ രാഷ്ട്രക്കിനെ ഈ മാസം ഏഴിനും ഇ ഡി വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കെ ടി ജലീൽ ഇ ഡി വിളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് താൻ തെളിവ് നൽകാനെത്തിയത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ചന്ദ്രികയെ മറയാക്കിയതിന്റെ രേഖകളും കൈമാറി മറ്റു പലരുടെയും സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ഇ ഡി അന്വേഷിച്ചെന്ന് ജലീൽ പറഞ്ഞു ഇഡി വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാവണം ആ വിളിപ്പിക്കൽ സാധാരണ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപോദ്ഫലകമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് കൊടുക്കണല്ലോ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണല്ലോ അത് കൊടുക്കും ഡാനി ഇപ്പോൾ ചേരുന്നു ഡാനി ഈ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ വിളിപ്പിച്ചത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ മകനെയും വിളിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ ടി ജലീൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇ ഡി കെ ടി ജലീലിനോട് എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ധന്യ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി കെ ടി ജലീൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചന്ദ്രിക ദിനപത്രം അതിനെ മറയാക്കിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നടത്തുന്ന ഇടപാടുകൾ ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കെ ടി ചെല്ലിൽ പല ആരോപണങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇത് നേരത്തെ ചന്ദ്രിക ദിനപത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിൽ കള്ളപ്പണം പത്ത് കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ആരോപണത്തിൽ പരാതിയിൽ ഇ ഡി നിലവിൽ അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കെ ടി ജലീലിന്റെ പ്രസ്താവനയും ഇത് സംബന്ധിച്ച് തെളിവുകൾ നൽകാൻ തയ്യാറാണ് എന്നതടക്കമുള്ള പ്രസ്താവനകൾ അടക്കമുണ്ടായിരുന്നു ഇതോടുകൂടി ചേർത്താണ് കെ ടി ജലീലിനെ ഇന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ഈ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ചന്ദ്രിക ദിനപത്രവുമായി നടത്തിയ ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ വിശദാംശങ്ങൾ എന്ത് അറിയാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെല്ലാം രേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം തെളിവുകൾ കൈമാറാൻ സാധിക്കുമെന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് ഇതിൽ കെ ടി ജലീൽ തനിക്ക് തന്റെ പക്കലുള്ള ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള തെളിവുകൾ അടക്കം മാറി എന്നതാണ് നിലവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സൂചന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും അത് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം നാളെ വി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയോട് ഇതുമായി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹാജരാകാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഏഴാം തീയതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനോടും ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെടണം എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയത് നിലവിൽ ഈ കേസ് കേസിൽ മറ്റ് ആക്ഷേപങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സഹകരണ ബാങ്കിലെ മറ്റൊരു കള്ളപ്പണ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും തുടർന്നും അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ മന്ത്രിമാർക്ക് പരിശീലനം നൽകാൻ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം തിരുവനന്തപുരം ഐ എം ജിയിൽ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയാണ്
ഒന്നര വരെ മന്ത്രിമാർ ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കും ഒരു മണിക്കൂർ വീതമുള്ള ഒൻപത് ക്ലാസ്സുകളാണ് ദിവസേന മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ വീതം ഒമ്പത് ക്ലാസ്സുകളാണ് മന്ത്രിമാർക്ക് ഉള്ളത് നടപടിക്രമങ്ങൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതും നടപ്പാക്കുന്നതും പൊതുഭരണ വകുപ്പാണ് പൊതുഭരണ വകുപ്പാണ് മന്ത്രിമാർക്ക് പരിശീലനം നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത് കേരള പോലീസിൽ ആർ എസ് എസ് ഗ്യാങ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന പ്രസ്താവനയിൽ ആനി രാജയ്ക്കെതിരെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് പരാതിയുമായി സി പി ഐ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തീരുമാനത്തിന്റെ ലംഘനമാണ് ആനി രാജയുടെ പ്രവൃത്തിയെന്ന് ഡി രാജയ്ക്ക് അയച്ച കത്തിൽ കാനം രാജേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു പാർട്ടി സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം പരസ്യപ്രതികരണം ഉണ്ടായേക്കും നടപടിയെടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മഹത്യ പ്രേരണ കുറ്റം ചുമത്തിക്കൊണ്ട് ആ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം കേരള പോലീസിൽ ആർ എസ് എസ് ഗ്യാങ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണെന്നും സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായ ഇല്ലാതാക്കാൻ ബോധപൂർവ്വ ശ്രമമുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു ആനി രാജയുടെ പ്രസ്താവന സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്ന ഈ പ്രസ്താവനയിൽ സി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് കടുത്ത അതൃപ്തിയാണുള്ളത് പാർട്ടിയുടെ അതൃപ്തി രേഖാമൂലം ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണം നടത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ നേതൃത്വവുമായി ചർച്ച നടത്തണം ഇത് ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗീകരിച്ച മാർഗരേഖയാണ് ആനി രാജയുടെ പ്രസ്താവന ഇതിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും ഡി രാജയ്ക്ക് അയച്ച കത്തിൽ കാനം വ്യക്തമാക്കി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് സമാനമായ ആരോപണം സി മുതിർന്ന നേതാവ് പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ലെന്നും കത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു പാർട്ടി സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവും ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യും അതിനുശേഷം പരസ്യപ്രതികരണം നടത്തിയാൽ മതിയെന്നാണ് തീരുമാനം തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ പോലീസിൽ ആർ എസ് എസ് ഗ്യാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഭയമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സി പി ഐ നേതാവ് ആനി രാജ ആർ എസ് എസിനെ പഴിചാരുന്നത് പിണറായി വിജയനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ നട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ സി പി ഐ മന്ത്രിമാരോട് മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരാൻ പറയുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ തൃശൂരിൽ പ്രതികരിച്ചു ഗ്യാങ് എവിടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് ആ ഗ്യാങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഇത് ആനി രാജയും പറയണം കേരളത്തിന്റെ പോലീസ് വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി പൊതുസമൂഹത്തോട് പറയണം അങ്ങനെ ഒരു ആർ എസ് എസിന്റെ ഗ്യാങ് കേരള പോലീസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും കൊല്ലം അഴീക്കലിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞ് നാലുപേർ മരിച്ചു ആലപ്പുഴ തറയിൽക്കടവ് സ്വദേശികളായ സുനന്ദ് സുദേവൻ തങ്കപ്പൻ ശ്രീകുമാർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് പതിനാറ് പേരാണ് വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർ കരുനാഗപ്പള്ളി കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലായി ചികിത്സയിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് കോസ്റ്റൽ പോലീസിന്റെ സഹായം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആരോപിച്ചു ും <laughs> 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 മരിച്ച മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വീടുകൾ മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ സന്ദർശിച്ചു മരണത്തിന്റെ കാരണത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു മരണ കാരണം കടൽ ശാന്തമായി കിടന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കരുനാപ്പള്ളി ആശുപത്രി ചെന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രത്യേക ചുഴി ഉണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ വള്ളം മറിഞ്ഞു മറിഞ്ഞപ്പോൾ ചിലർ വലയെ കുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് മരണ കാരണം എന്ന് അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ സംഭവം നടന്നത് കോസ്റ്റൽ പോലീസ് എത്തിയില്ല എന്നുള്ളത് വേറെ പരിശോധിക്കേണ്ട കാരണം അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ല ഇപ്പം എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതാണ് മരണ കാരണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തണ്ട നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ വളരെ അനുകൂലമായൊരു ദിവസമാണ് അപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു സംഭവം വളരെയേറെ സങ്കടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾ 
അപകടകാരണം അന്വേഷിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി പ്രസാദ് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും പരിക്കേറ്റവർക്കും സർക്കാർ അടിയന്തര സഹായം നൽകുമെന്നും മന്ത്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഗൗരവതരമായ പരിശോധന നടത്തും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെല്ലാം അക്കാര്യത്തിനകത്ത് വളരെ ജാഗ്രതയോട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടിടങ്ങളിലും ആലപ്പുഴയിലും കൊല്ലത്തും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ വകുപ്പുകളുടെ ഒരു ഏകവകുപ്പിൽ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ചികിത്സയുടെ ആയാലും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കകത്തെല്ലാം കൃത്യമായ ഒരു ഇടപെടലും സഹായവും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ചേർന്നു ശരണ്യ ഈ പരിക്കേറ്റവരുടെ ആരോഗ്യനില ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മന്ത്രിമാർ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ പരിക്കേറ്റ ആളുകളുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ കുഴപ്പമില്ലാതെ തുടരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഞ്ചു പേര് കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും ഒരാൾ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും ബാക്കിയുള്ള ഏഴ് പേർ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ചികിത്സയിലുള്ളത് കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലുമാണ് ഇതിൽ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലുള്ള ആളുടെ ഒഴിച്ച് പരിക്ക് മറ്റാർക്കും ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണമാണ് അതായത് കോസ്റ്റൽ പോലീസ് എത്തുന്നതിന് എത്തുന്നതിന് സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീഴ്ചയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ഇവർ വയർലെസ് സെൻറ്ററിലെ കോസ്റ്റൽ പോലീസിനെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവർ എത്തിയില്ല എന്നുള്ള വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള കോസ്റ്റൽ പോലീസിന് എത്തിയാൽ ഒരു ചെറിയ ഫൈബർ ബോട്ട് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ അപ്പുറത്ത് അഴീക്കൽ ഉള്ളത് വലിയ സ്പീഡ് ബോട്ടുള്ള കോസ്റ്റൽ പോലീസാണ് പക്ഷെ അവർ എത്തിയത് മാത്രം എത്തിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോട് ഈ ബോട്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പോയി എന്നാണ് അറിയിച്ചത് പക്ഷേ ബോഡിയുമായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കരയ്ക്കെത്തുമ്പോൾ ആ ബോട്ട് അഴിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അവിടെ കെട്ടിയിട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിൽ ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണമാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്തായാലും നാല് പേരാണ് സംഭവത്തിൽ മരിച്ചത് അതിൽ വലിയരിക്കൽ സ്വദേശികളായ സുനിൽ ദത്ത് തങ്കപ്പൻ ശ്രീകുമാർ സുദേവൻ എന്നിവരാണ് ഇന്ന് നടന്ന അപകടത്തിൽ ഒൻപത് പതിനാറ് പതിനാറ് പേരാണ് ഇവിടുന്ന് പോയത് ഇതിൽ നാല് പേരാണ് മരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും അവരുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ട നടപടികൾ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് തന്നെ സംസ്കാരം നടക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് മന്ത്രി പി പ്രസാദും ഒപ്പം തന്നെ ഫിഷറീസ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇവരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു അടിയന്തര ധനസഹായമായി ഇപ്പോൾ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പതിനായിരം രൂപയും ഒപ്പം തന്നെ ചികിത്സയിലുള്ളവർക്ക് അയ്യായിരം രൂപയും നൽകും ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള സഹായം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷം അറിയിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കും രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിക്കും ഇതിനുശേഷമാകും സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുകയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇന്നലെ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള വിദഗ്ധരുമായും കേരള ഗവൺമെന്റ് ആശയവിനിമയം നടത്തി അപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നത് വേണമെങ്കിൽ സ്കൂൾ തുറക്കാം എന്നുള്ള ചില ആശയങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് വ്യാജ ലൈസൻസ് തോക്കുകളുമായി അഞ്ച് യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിലായ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം കശ്മീരിലേക്ക് രജൌരി ജില്ലാ അധികാരികളെ പോലീസ് ബന്ധപ്പെട്ടു വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ഡി സി പി വൈഭവ് സക്സേന ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു Uh, prima facie uh, no additional uh, element is uh, has been uh, come out till now these are five youths they are uh, from rajouri uh, district in jammu and kashmir and uh, they have been working here uh, in trivandrum uh, for a very period somebody is working for past 6 months and uh, somebody is working for past one year so between 6 months to one year they have been working and they are right now in police custody തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരത്ത് മൂന്ന് വയസ്സുകാരിയോട് പോലീസിന്റെ ക്രൂരത വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ കുട്ടിയെ കാറിനുള്ളിൽ തനിച്ചാക്കി പോലീസ് കാറിന്റെ ഡോറുകൾ പൂട്ടി കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നിനുണ്ടായ സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നത് പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ വിമർശനം ശക്തമാണ്
കാർ അമിത വേഗതയിലായിരുന്നുവെന്നും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പിഴയെടുക്കണമെന്നുമായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ആവശ്യം കയ്യിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഷിബു അക്കാര്യം അറിയിച്ചെങ്കിലും പോലീസ് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അമിത വേഗതയിൽ പോകുന്ന മറ്റു വാഹനങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് തടയുന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷിബുകുമാറിനെ പോലീസ് മർദ്ദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സമയം വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ജന കുഞ്ഞിനെ കാറിൽ തനിച്ചാക്കി ഷിബുവിന്റെ അടുത്തേക്കെത്തി പ്രകോപിതനായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാഹനത്തിൽ കയറി കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ പോലും കേൾക്കാതെ വാഹനത്തിന്റെ താക്കോൽ ഊരിയെടുത്ത് ഡോർ അടയ്ക്കുകയായിരുന്നു മണിക്കൂറുകൾ കാത്തുനിന്ന് അതുവഴി വന്ന രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നായി ആയിരം രൂപ സംഘടിപ്പിച്ചാണ് ശിവകുമാർ പിഴ അടച്ചത് പരാതി കിട്ടിയാൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നെയ്യാറ്റി